Habari. Karibu tena mzonda bakers. Leo tutaona jinsi ya kutengeneza yogurt vanilla yogurt. Sio yogurt tu bali vanilla yogurt. Karibuni sana kama mgeni na usisahau kusubscribe. Twende pamoja, niache comment yako chini baada ya video, pia usisahau ku like. Basi hapa nina maziwa lita kumi. Maziwa ya ngombe kawaida tu nimeachuja, nimeweka ndani ya sufuria lita kumi ya maziwa. Kwenye sufuria kubwa lingine nimeweka maji na ndani yake nimeweka ka stand kabakuli kadogo ili kaje kunisaidia kuweka sufuria ile la maziwa ndani yake na method hii njia hii inaitwa double boiling method. Kwa hiyo naweka hivyo ndani yake maziwa ili yapate kuchemka. Basi nafunga, nafunika vizuri sufuria langu, nachemsha kwa dakika 45, maziwa yangu yanakuwa yako tayari. Dakika 45 nadhani unaona maji yanavyopogoma vizuri, yanaruka ruka na maana ndani maziwa yetu yamechemka sawa sawa. Basi hapo nafunua kama unavyoona maziwa yakichemshwa katika njia hii hayafurumii. Kwa hiyo yanakuwa tu yanapata yanapanda kimapovu mapovu basi baada ya hapo naweka sukari naweka kikombe kimoja na nusu unaweza kuweka zaidi jinsi ambavyo unataka sukari iwe nyingi au vipi lakini mimi nimeweka kikombe kimoja na nusu vipimo natumia measuring cups kwa hiyo twende pamoja ni vipimo ambavyo wote tunavifahamu basi hapo unakoroga vizuri sukari yako ingie maziwa ni ya moto kwa hiyo ni bado ni vizuri kutumia hivyo ili sukari yeyuke ndani bas baada ya hapo na yaacha maziwa yangu yanapoa vizuri yanapoa kufikia nyuzi joto inayotakikana katika kugandisha maziwa ambayo ni nyuzi joto 45 au unaweza uka, ukatumia ka kidole kako kadogo ukapima kakipata moto basi unakuwa unajua hapa tayari maziwa yangu yanafaa kwa kugandisha basi hapo unatoa mafuta kwa sababu hii ni low fat yogurt kwa hiyo inatubidi tuendelee kupunguza mafuta. Jinsi unavyoyaona mafuta basi endelea kuyapunguza. Ila kwa anayetaka full fat yogurt anayaacha mafuta na kwa mimi natengeneza low fat. Hapo vanilla natumia vanilla 10 ml vijiko kile kikubwa cha chakula ndio natumia. Basi unaweka vanilla yako, unakoroga basi unaanza kuchuja kwenye vi container vyako au vindoo mimi natumia vindoo hivi vidogo hivi vindoo wa nilita sita sita kwa hapa nilita tano tano naweka nachuja vizuri namna hiyo ni vizuri ukianunua maziwa kutoka kwa ngombe uchuje ukianza kuchemsha uchuje hivyo kwa hii ndio kacha ambayo tunatumia na nitatumia kipimo ambacho kwa unayetumia kidogo kidogo ni kijiko cha cha, cha chai nusu kwa lita tano. Kijiko cha chai nusu kwa lita tano. Kwa hiyo nimeweka kama hivyo unavyoona huku na huku. Kwa jumla nimetumia kijiko kimoja cha chai. Kwa huku nusu na huku nusu. Kwenye kukoroga basi, yani ni kupitisha tu hivyo mwiko kama unavyoniona tap tayari. Yani usikoroge sana. Hapa hii sehemu haitaki kukoroga muda mrefu. Kwa unafunga vizuri maziwa yako. Hakikisha unafunga hizo ndoo sawa sawa. Tayari kwa ku kufunika na blanket. Na panga namna hiyo unafunika na blanket hakikisha unafunika sehemu yenye joto. Joto ni muhimu sana kuipata. Kwa sababu usipopata joto basi maziwa yako yanakuwa hayatoganda vizuri. Hapa nimefunika kwa masaa nane nilifunika usiku saa nne kwa hapa ni asubuhi saa 12 yani kama dozi ya mseto masaa nane. unafunua unaona maziwa yamekuletea hata sura tofauti imepanisha tena maziwa mafuta juu kama unavyoyaona basi naendelea kuyapunguza lakini kama unayahitaji hayana shida unaweza kuyakorogea lakini mimi wateja wangu wanapenda yale yenye mafuta kiasi kwao tunaendelea kuyapunguza kama unavyoona na toa ayo mafuta ya juu basi unaendelea kupunguza hivyo 
Bas baada ya kutoa mafuta yako katika vindoo vyote maziwa yangu yalikuwa mazuri sana hayana maji kama unavyoyaona mwanzo ukagandisha sasa nyingine ukakuta maji juu ukikuta maji juu basi utakuwa unayatoa na yenyewe lakini hakikisha unapata maziwa mazuri ambayo hayana maji basi hapo na koroga hapa ni sehemu ambayo ya kukoroga unajiachia sio kwamba masharti koroga kidogo aa hapa koroga tu sana mwanzo ukakoroga hii hatua ama ukaweka kwanza kwenye fridge baada ya kutoka kwenye fridge ndio ukakoroga hii ndio moja na ikoroga nyingine naiweka kama ilivyo basi hapa baada ya kutoka kwenye fridge maziwa yetu kama unavyoyaona yamekuwa mazito mazuri vanilla yogurt iko tayari karibuni sana mzanda bakers naomba usisahau ku like video yetu pia niachie comment hapo chini nini ambacho umeelewa zaidi au nini unachotaka kifanyike ili upate elimu sahihi niwatakie siku njema